ഹലോ ഗായ്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ഹയർ ഹെഡ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എസ്പെഷ്യലി ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ ആസ് എ നഴ്സ് വാട്ട്സ് എക്സ്പെക്റ്റഡ് എഫ് യു നിങ്ങളിപ്പോൾ ഒരു എയ്റ്റ് ടു എയ്റ്റ് അതായത് രാവിലെ എയ്റ്റ് എ എം ടു എയ്റ്റ് പി എം നിങ്ങൾ ഡ്യൂട്ടി ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ യു ആസ് എ നഴ്സ് എന്തൊക്കെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാനുള്ളത് എന്തൊക്കെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റീസ് എന്തൊക്കെ ഡ്യൂട്ടീസാണ് ചെയ്യാനുള്ളത് അതിനെ പറ്റിയാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഗൈസ് എല്ലാവർക്കും ഞാൻ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ അകത്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു എസ്പെഷ്യലി അതായത് നമ്മുടെ ഷിഫ്റ്റ് പാറ്റേൺസിനെ പറ്റിയും അതുപോലെ ടൈമിങ്സിനെ പറ്റിയും ഇവിടെ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുന്ന അയർലൻഡിൽ എസ്പെഷ്യലി ട്വൽവ് ആർ ഷിഫ്റ്റ്സ് ആണ് കൂടുതലുള്ളത് ചില നഴ്സിംഗ് ഹോംസ് എക്സെപ്ഷൻ നഴ്സിംഗ് ഹോംസ് ഉണ്ട് അവിടെ എയ്റ്റ് ടു ഓ എയ്റ്റ് ഫോറോ എയ്റ്റ് സിക്സ് ആയിട്ട് ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ചെയ്യാറുണ്ട് ഷിഫ്റ്റ് പക്ഷേ യൂഷ്വലി ലോങ് ഡേയ്സ് ആണ് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ യു ആസ് എ നഴ്സ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ രാവിലെ എയ്റ്റ് എ എം ടു എയ്റ്റ് പി എം ഡ്യൂട്ടി ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ എന്തൊക്കെയാണ് നിങ്ങളുടെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റീസ് റോൾസ് എന്താണെന്ന് ഞാൻ ഈ വീഡിയോയിലൂടെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തു തരാം ഫോസ് തിങ്സ് ഫോസ് നിങ്ങൾ ആദ്യം മനസ്സിലാക്കുന്നത് വെച്ചാൽ എട്ട് മണിക്ക് ഡ്യൂട്ടി ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ നിങ്ങൾ ഏഴേ മുക്കാൽ ആകുമ്പോൾ എത്തിയാലേ പറ്റത്തുള്ളൂ ബിക്കോസ് ഫിഫ്റ്റീൻ മിനിറ്റ്സ് ബിഫോർ നിങ്ങൾ വരാൻ കാരണം വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഹാൻഡ് ഓവർ പ്രോപ്പർ ക്ലിനിക്കൽ ഹാൻഡ് ഓവർ അത് നമ്മൾ എടുത്തേലേ പറ്റത്തുള്ളൂ ആസ് എ നഴ്സ് ഇറ്റ്സ് യുവർ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി മറ്റേ നൈറ്റ് ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ തലേന്ന് ദിവസം വർക്ക് ചെയ്ത് നഴ്സിന് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി അല്ല ആസ് എ നഴ്സ് ഇറ്റ്സ് യുവർ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ടു മേക്ക് ഷുവർ യു ഗെറ്റ് എ പ്രോപ്പർ ക്ലിനിക്കൽ ഹാൻഡ് ഓവർ അപ്പം എന്റെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ആണ് ആ ഇൻഫർമേഷൻ എല്ലാം ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യാൻ സോ വൺസ് ഹാൻഡ് ഓവർ ഏകദേശം ഒരു പതിനഞ്ച് ഇരുപത് മിനിറ്റോളം ഹാൻഡ് ഓവർ കാണും നിങ്ങളുടെ വാർഡിനെ പറ്റി നിങ്ങളുടെ റെസിഡൻസിനെ പറ്റി നിങ്ങളുടെ പേഷ്യൻസിനെ പറ്റി നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഒരു പതിനഞ്ച് ഇരുപത് മിനിറ്റ് ഹാൻഡ് ഓവർ ഹാൻഡ് ഓവർ കാണും അപ്പൊ ആ ഹാൻഡ് ഓവർ എടുത്തതിന് ശേഷം നെക്സ്റ്റ് നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കൺട്രോൾ ഡ്രഗ്സ് കൺട്രോൾ ഡ്രഗ്സ് ഇവിടെ അയർലൻഡ് യു കെയിൽ നമുക്ക് കൺട്രോൾ ഡ്രഗ്സ് ഉണ്ട് മോർഫിൻ മോർഫിൻ കലർന്ന മെഡിസിൻസ് മോർഫിൻ ഹൈ ലെവലിൽ കളർ കലർന്ന മെഡിസിൻസ് നമ്മളിവിടെ പേഷ്യൻസിന് പെയിൻ കില്ലേഴ്സ് ആയിട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കൂടുതലും പെയിൻ പെയിൻ കൺട്രോളിന് വേണ്ടിയാണ് അത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതിനെ കൺട്രോൾ ഡ്രഗ്സ് എന്ന് പറയും ഈ ഡ്രഗ്സ് റെഡിലി അവൈലബിൾ അല്ലേ ഓവർ ദ കൗണ്ടർ മെഡിക്കേഷൻസ് അല്ല അത് വളരെ സ്ട്രിക്റ്റ് ആയിട്ട് കൺട്രോൾഡ് ആയിട്ട് നമ്മൾ അഡ്മിനിസ്റ്റർ ചെയ്യുകയും അത് കൺട്രോൾഡ് ആയിട്ട് നമ്മളാണെങ്കിൽ പ്രിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്ന ഒരു മെഡിക്കേഷൻ ആണ് So, we have to take the nurses has to take utmost responsibility. മനസ്സിലായോ നമുക്ക് അങ്ങനെ എന്താ ഓരോ സാധാ ഒരു പാരസെറ്റമോൾ പോലല്ല ഇതൊരു ചിലപ്പോൾ ഓക്സിനോ മോക്സിക്കോണ്ടിൻ ഓറമോർഫ് ഡ്യൂറിജിസിക് പാച്ച് അങ്ങനെ പല പല കൺട്രോൾ ഡ്രഗ്സ് ഉണ്ട് ഈ കൺട്രോൾ ഡ്രഗ്സ് എല്ലാം നമ്മൾ നൈറ്റ് നഴ്സ് ഡേ നഴ്സിന് ഹാൻഡ് ഓവർ ചെയ്യണം അപ്പം ഓരോ ഡ്രഗ്ഗും എടുത്തിട്ട് ഓരോ റെസിഡൻറ്റിൻ്റെ പേര് വായിച്ചിട്ട് ഓരോ ഡ്രഗ്ഗും അതിൻ്റെ ഡോസേജ് സേതം വായിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ആ ഒരു ഹാൻഡ് ഓവർ എടുക്കുക എത്ര എണ്ണം ഉണ്ടെന്ന് കൗണ്ട് ചെയ്ത് വിറ്റ്നസ് ചെയ്ത് കൗണ്ട് ചെയ്ത് സൈൻ ചെയ്യുക അതായിരിക്കണം അതാണ് നമ്മുടെ സെക്കൻഡ് ടാസ്ക് ഓഫ് ദ ഡേ തേർഡ് ടാസ്ക് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാവരോടും പറഞ്ഞു വെച്ചാൽ ഗൈസ് യു ഹാവ് ടു സ്റ്റാർട്ട് പ്രയോറിറ്റൈസിങ് നമുക്ക് നൂറ് കൂട്ടം കാര്യങ്ങൾ ഒരു ദിവസം ചെയ്യാനുണ്ട് എസ് എൻ നഴ്സ് നമുക്ക് നമുക്ക് നമ്മൾ ഡ്യൂട്ടിക്ക് ചെന്ന് കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മളെ അങ്ങോട്ട് വിളിക്കുന്നു ഇങ്ങോട്ട് വിളിക്കുന്നു അത് ചെയ്യണം ഇത് ചെയ്യണം ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടി വരും അപ്പം ഞാൻ എല്ലാവരോടും പറഞ്ഞു വെച്ചാൽ എൻ്റെ നഴ്സ്മാർ എന്ന് വെച്ചാൽ പ്ലീസ് ടു പ്രയോറിറ്റൈസ് യുവർ ടാസ്ക് ബിക്കോസ് വൺസ് നിങ്ങൾക്ക് ചിലപ്പോൾ രാവിലെ ഡ്രസ്സിങ് ചെയ്യാൻ കാണും ബ്ലഡ്സ് എടുക്കാൻ കാണും മെഡിക്കേഷൻ കൊടുക്കണം ജി പിയെ കോൺടാക്ട് ചെയ്യണം ടിഷ്യൂ ബാബിലിറ്റിയെ കോൺടാക്ട് ചെയ്യണം ഫാമിലിയെ കോൺടാക്ട് ചെയ്യണം ഒത്തിരി ഒത്തിരി കാര്യങ്ങളുണ്ട് സോ യു ഹാവ് ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് വാട്ട് ഈസ് യുവർ ഫസ്റ്റ് പ്രയോറിറ്റി സോ വൺസ് യു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് യുവർ പ്രയോറിറ്റി ദൻ യു ക്യാൻ വർക്ക് ഈസിലി കേട്ടോ സോ ഫസ്റ്റ് പ്രയോറിറ്റൈസ് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം നെക്സ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ട ടാസ്ക് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മെഡിക്കേഷൻ മാനേജ്മെന്റ് ഈ മെഡിക്കേഷൻ മാനേജ്മെന്റിനെ പറ്റി ഒരു ഡീറ്റെയിൽ വീഡിയോ ഞാൻ പിന്നീട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇപ്പം നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കേണ്ട വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മെഡിക്കേഷൻ മാനേജ്മെന്റ് രാവില
അത് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയാലേ പറ്റത്തുള്ളൂ സോ ഏകദേശം ഒരു പത്തര പത്തേ മുക്കാലാകുമ്പോൾ നമുക്ക് ബ്രേക്കിന് പോയാൽ ഒരു പതിനൊന്ന് മണി വരെ ബ്രേക്കിന് ബ്രേക്കിന് ഇരുന്നിട്ട് നിങ്ങൾ ചായ കുടിച്ച് മെല്ലെ പാട്ടൊക്കെ പാടി തിരിച്ചു വരിക വന്നു കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഞാൻ ആദ്യം പറയുന്ന വെച്ചാൽ എല്ലാവരും നിങ്ങൾ വന്നു കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ഏതൊരു ഒരു ഫ്ലോർ ആയിരിക്കും നിങ്ങൾ ഏതൊരു ഒരു ഫ്ലോറിലായിരിക്കും വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങളുടെ അണ്ടറിലൊരു അഞ്ചോ ആറോ കെയർമാർ കാണും ഈ അഞ്ചോ ആറോ കെയർമാരെ അവരുടെ ടാസ്ക്സ് ഒക്കെ അവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ എന്ന് നോക്കണം അവർ ഇപ്പം ഒരു ആറ് കെയർമാർക്ക് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു മുപ്പത് നാൽപ്പത് റെസിഡൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അവരവരെ എണ്ണിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടോ അവരുടെ ഡേ ടു ഡേ അതായത് കുളിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഷേവ് ചെയ്യിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടോ റെസിഡൻസിനെ ആണെങ്കിൽ ഡ്രസ്സിങ് അവരുടെ ബെഡ്സ് എല്ലാം മേക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ നമ്മൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുക അത് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുമല്ല നമ്മൾ ആ കെയർമാരെ കൊണ്ട് പറഞ്ഞ് ചെയ്യിപ്പിക്കുക അപ്പോൾ അവർ അവർ ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ നമ്മുടെ ലൈൻ മാനേജേഴ്സിനെ അറിയിക്കുക അപ്പം ഈ നെക്സ്റ്റ് ടാസ്ക് എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഒരു ഫ്ലോറിൽ കൂടെ അതായത് ബ്രേക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ട് വരുമ്പോൾ ഫ്ലോറിൽ കൂടെ നമ്മൾ വോക്ക് ചെയ്യുന്നു വോക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം നോക്കും ഓക്കെ റെസിഡൻസിനെ എണ്ണിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടോ റെസിഡൻസിനെ പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് ഷേവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ ഡ്രസ്സ് ചെയ്യിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടോ അവരുടെ ബെഡ്സ് എല്ലാം മേക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ അവർ റൂം എല്ലാം ടൈഡി ആണോ എന്നാലും നമ്മളൊന്ന് വോക്ക് ചെയ്ത് എല്ലാ പ്രമിസസ് കൂടെ ഒന്ന് വോക്ക് ചെയ്ത് നോക്കുക നോക്കിയതിന് ശേഷം നമ്മൾ നമ്മുടെ നഴ്സ് സ്റ്റേഷനിൽ വരിക എന്നിട്ട് നെക്സ്റ്റ് അത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളത് വെച്ചാൽ നമുക്ക് നേരെ നമ്മുടെ ഡെയിലി ഡയറി ഉണ്ട് എല്ലാ ഫ്ലോറിലും ഡയറികൾ കാണും ഈ ഡയറിക്കകത്ത് നൂറ് കൂട്ടം ടാസ്ക് നമുക്ക് വേണ്ടി എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ചെന്ന് കുപ്പി എന്ന് ഇറങ്ങി വരുന്ന ഭൂതം പോലെ നമ്മൾക്ക് ഈ നൂറ് കൂട്ടം ടാസ്കുകളുണ്ട് അപ്പം ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ആൾ ചിലപ്പം ചില 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 ദിവസങ്ങളിൽ നിങ്ങൾക്ക് ജി പി എ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യാൻ കാണും ചില ചില ദിവസങ്ങളിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഏതെങ്കിലും റെസിഡൻറ്റിൻ്റെ ഡ്രസ്സിങ് ചെയ്യാൻ കാണും ബ്ലഡ്സ് എടുക്കാൻ കാണും ചില റെസിഡൻസിനാണെങ്കിൽ ഫാമിലിയെ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യാൻ കാണും ടിഷ്യൂ ബാബിലിറ്റിയെ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യണം അങ്ങനെ നൂറ് കൂട്ടം ടാസ്കുകളായിരിക്കും ആ ഡയറിക്കകത്ത് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ ആ പതിനൊന്ന് മണിക്ക് എല്ലാ ഫ്ലോറിൽ കൂടെ നടന്നതിന് ശേഷം വന്ന് നമ്മുടെ ടാസ്കുകൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കുക അത് വൺ ബൈ വൺ ആയിട്ട് ഫിനിഷ് ചെയ്യാം ഒരു പതിനൊന്ന് തൊട്ട് പന്ത്രണ്ട് മണി വരെ നമ്മുടെ മെയിൻ കലാപരിപാടി അതാണ് ഈ ഡയറിയിലെ ടാസ്കുകളെല്ലാം ഫോളോ അപ്പ് ചെയ്യുക വിളിക്കാനുള്ള വിളിക്കുക ഇപ്പോൾ റെഫറൽ എന്തെങ്കിലും അയക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ റെഫറൻസ് എല്ലാം അയക്കുക അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഏകദേശം പന്ത്രണ്ട് മണിയാകും പന്ത്രണ്ട് മണി ആകുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മുടെ മിക്കാറുള്ള നഴ്സിംഗ് ഹോംസിൽ ഡിന്നർ ടൈമിൻ്റെ സമയം ഡിന്നറിൻ്റെ സമയം ഈ ഡിന്നർ ടൈമിന് നമ്മൾ സെക്കൻഡ് റൗണ്ട് ഓഫ് മെഡിക്കേഷൻസ് ഉണ്ട് അപ്പം ഒരു ഡേ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മളൊരു ലോങ് ഡേ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് മൂന്ന് മൂന്ന് തവണ ഒരു ദിവസം മൂന്ന് തവണയാണ് നമ്മൾ മെഡിക്കേഷൻ കൊടുക്കുന്നത് രാവിലെ മോർണിംഗ് എയ്റ്റ് ടു ടെൻ അല്ലെങ്കിൽ എയ്റ്റ് തേർട്ടി ടു ടെൻ തേർട്ടി ഉച്ചയ്ക്ക് ഏകദേശം പന്ത്രണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ പന്ത്രണ്ടര തൊട്ട് ഒന്നര വരെ നമ്മൾ ഉച്ചയ്ക്കത്തെ റൗണ്ട്സ് ഉണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വൈകുന്നേരത്തെ ഈവനിങ് റൗണ്ട്സ് ഉണ്ട് സെവൻറ്റീൻ ഹൺഡ്രഡ് അല്ലെങ്കിൽ സിക്സ്റ്റീൻ ഹൺഡ്രഡ് അതായത് നാല് തൊട്ട് അഞ്ച് വരെയോ അല്ലെങ്കിൽ അഞ്ച് തൊട്ട് ആറ് വരെയോ നിങ്ങൾക്ക് ഓരോ നഴ്സിംഗ് ഹോം ഓരോ രീതിയിലാണ് അപ്പം നിങ്ങളാണെങ്കിൽ ഈ ഈ ട്വൽവ് ട്വൽവ് തേർട്ടി ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് നിങ്ങൾ മെല്ലെ മെഡിക്കേഷൻ ട്രോളി എടുക്കുക മെഡിക്കേഷൻ ട്രോളി എടുക്കുമ്പോൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക വൺസ് ട്രോളി എടുത്തുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ മെഡിസിൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരിക്കലും ആ ട്രോളി അൺഅറ്റൻഡഡ് ആയിട്ട് ഇടല്ല അത് അതും കൊണ്ട് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നടന്നോണം മെഡിക്കേഷൻ കൊടുക്കണേ പ്രോപ്പറായിട്ട് അത് തന്നെ ഫോളോ ചെയ്യുക മെഡിക്കേഷൻ മാനേജ്മെൻറ്റ് ഗൈഡ് ലൈൻസ് ഫോളോ ചെയ്യുക ടെൻ റൈറ്റ്സ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുക ഇതെല്ലാം മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ മെഡിക്കേഷൻ റൗണ്ട്സ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക ഉച്ചയ്ക്കത്തെ ഉച്ചയ്ക്കത്തെ മെഡിക്കേഷൻ റൗണ്ട്സ് ഏകദേശം ഒരു ചെറിയ റൗണ്ട് ആയിരിക്കും ഏകദേശം മുക്കാൽ മണിക്കൂർ ഒരു മണിക്കൂറേ കാണത്തുള്ളൂ അത് കഴിഞ്ഞ് മെഡിക്കേഷൻ റൗണ്ട് കഴിഞ്ഞ് സ്ട്രേറ്റ് വരുമ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു മണിയാകും ഒരു മണിയാകുമ്പോൾ റെസിഡൻസ് എല്ലാം ഫുഡ് എല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് നിൽക്കുമ്പം നമ്മൾ ചിലപ്പം അസിസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും ചില ചില ചിലപ്പോഴാണെങ്കിൽ ഏത് നിങ്ങളുടെ ഫ്ലോറിൽ കെയർമാരെ അസിസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും അവരെ അവരെ എന്താ ഈ റെസിഡൻസിനെ ടോയ്ലറ്റ് ഏൽപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ അസിസ്റ്റ് ചെയ്തേലേ പറ്റത്തുള്ളൂ അ
ഞാൻ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യാനുണ്ടെങ്കിൽ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യും ഇല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും കോൺ ജി പി എയോ അല്ലെങ്കിൽ ടിഷ്യൂ ലൈബ്രറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഡയറ്റീഷ്യനെ കോൺടാക്ട് ചെയ്ത് ഞാൻ കോൺടാക്ട് ചെയ്ത് ആ രീതിയിൽ എൻ്റെ നെക്സ്റ്റ് അതാണ് എൻ്റെ നെക്സ്റ്റ് ടാസ്ക് ഏകദേശം രണ്ട് തൊട്ട് ഒരു രണ്ട് രണ്ട് തൊട്ട് മൂന്ന് മണി വരെ അത് തന്നെ ആയിരിക്കും പരിപാടി ഏകദേശം നാല് മണി ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് അടുത്ത ഡ്രഗ് റൗണ്ട് ആകും ഏകദേശം നാല് മണി ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് അടുത്ത മെഡിക്കേഷൻ റൗണ്ട് ആകും ഈ മെഡിക്കേഷൻ റൗണ്ട് ഞാൻ ട്രോളി സെറ്റ് ചെയ്യും സെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ പോയി മെഡിസിൻസ് എല്ലാം എടുത്ത് റെസിഡൻസ് നാല് തൊട്ട് അഞ്ച് മണി വരെ സോളിഡ് മെഡിക്കേഷൻ മാനേജ്മെൻറ്റ് അഞ്ച് മണിക്ക് ശേഷം മെഡിക്കേഷൻ കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ സ്ട്രേറ്റ് വൈ ഞാൻ പോയിട്ട് ഒന്നുകിൽ എൻ്റെ ബ്രേക്ക് എടുക്കും ഇല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും കെയർമാർക്ക് അസിസ്റ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അസിസ്റ്റ് ചെയ്യും എന്നിട്ട് അത് അതിന് ശേഷം ഞാൻ ബ്രേക്ക് എടുത്ത് അല്ലെങ്കിൽ കെയർമാരെ അസിസ്റ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഞാൻ വന്ന് ഫ്ലോറിൽ ഒന്നുകൂടെ നടന്ന് എല്ലാം ഓക്കെ ആണോ നോക്കും നോക്കിയതിന് ശേഷം നെക്സ്റ്റ് ഒരു അപ്പോഴത്തേക്ക് ഒരു ആറ് മണിയൊക്കെ ആകും ആറ് മണി ആകുമ്പോഴത്തേക്കും എല്ലാം നോട്ട്സ് എഴുതാൻ വേണ്ടി ഇരിക്കാൻ പറ്റും ഏകദേശം ഒരു പത്ത് മുക്കാൽ മണിക്കൂർ ഒരു മണിക്കൂറോളം എടുക്കുമ്പോൾ ഒരു പത്ത് മുപ്പത് റെസിഡൻസിന് നോട്ട്സ് എഴുതാൻ നോട്ട്സ് എഴുതും വളരെ ശ്രദ്ധിക്കണം ബിക്കോസ് നമ്മുടെ ഓരോ ഡോക്യുമെൻറ്റേഷൻസ് അത് ഏഴ് വർഷം വരെ ഒരു നഴ്സിംഗ് ഹോമിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഹോസ്പിറ്റലിലോ നിങ്ങൾ എഴുതുന്ന ഓരോ നോട്ട്സും സെവൻ ഇയേഴ്സ് വരെ അത് സൂക്ഷിച്ചു വെക്കും എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടായി അവർക്ക് സെവൻ ഇയേഴ്സ് വരെ ആ ഒരു റെക്കോർഡ്സ് ആക്സസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ ആ സമയത്ത് നിങ്ങൾ ഒരു മെറ്റേണിറ്റി ഹോസ്പിറ്റൽ ആണെങ്കിൽ ട്വൻറ്റി ഇയേഴ്സ് വരെ നിങ്ങളുടെ റെക്കോർഡ്സ് നിങ്ങൾ എഴുതുന്ന ഓരോ ലൈൻ ഓരോ വേർഡ്സ് അവിടെ സേവ് സേവ് ചെയ്ത് വെക്കേണ്ടി വരും അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറയാന്ന് വെച്ചാൽ ഓരോരുത്തരും ഒരു ഇൻസിഡന്റ് ഉണ്ടാവില്ല ഒരു പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവുക അല്ലെങ്കിൽ ഡേ ടു ഡേ ബേസിൽ നിങ്ങൾ എന്തൊരു നോട്ട്സ് എഴുതിയാലും നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ലൈൻ മാനേജേഴ്സിന് എടുത്ത് ചോദിക്കുക നിങ്ങൾക്ക് ഓക്കെ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ എഴുതിയാലും പ്രോബ്ലം ആണെന്ന് തോന്നുന്നത് നിങ്ങൾ ഒന്ന് എഴുതി നോക്കിയതിന് ശേഷം അപ്ലോഡ് ചെയ്യാം ബിക്കോസ് വൺസ് നിങ്ങൾ ഇലക്ട്രോണിക് ഡേറ്റ ആയില്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ കെയർ പ്ലാൻസ് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ പേപ്പർ വർക്ക് നിങ്ങൾ എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് ഇൽ സ്റ്റേ ഫോർ സെവൻ ഇയേഴ്സ് മനസ്സിലായി അപ്പം അത് വളരെ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ട് വേണം നമ്മൾ നമ്മൾ നോട്ട്സ് എഴുതാൻ നോട്ട്സ് എഴുതുമ്പോൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക സിക്സ് ടു സെവൻ നോട്ട്സ് എഴുതുക നോട്ട്സ് നോട്ട്സ് എഴുതി ഇതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് നിങ്ങളെ പല വട്ടം വിളിക്കും ഒരു കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ട് ഇരുന്ന് എഴുതാൻ പറ്റത്തില്ലെന്ന് ഓർത്തണം ഇന്ന കെയർ വിളിക്കും പിന്നെ പേഷ്യൻസിനെ ഒന്ന് അസിസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ ഒന്ന് സൂപ്പർവൈസ് ചെയ്യാൻ രണ്ട് മിനിറ്റ് സൂപ്പർവൈസ് ചെയ്യാം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നിങ്ങൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പൊക്കോണ്ടിരിക്കുക അതുകൊണ്ട് അവർ ഏകദേശം ഒരു ട്വന്റി ടു തേർട്ടി നോട്ട്സ് എഴുതാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഏകദേശം ഒരു മണിക്കൂറോളം ഈ ഏഴ് മണി ആകുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മൾ നൈറ്റ് നൈറ്റ് വരാനുള്ള ആൾക്കാരുടെ നൈറ്റ് ഹാൻഡ് ഓവറിന് വേണ്ടിയുള്ള പ്രിപ്പറേഷനാണ് നമ്മൾ കറക്റ്റായിട്ടുള്ള ഇൻഫർമേഷൻസ് എല്ലാം എഴുതി വെക്കുക എഴുതി വെച്ച് നൈറ്റ് നഴ്സിന് നമ്മൾ ഹാൻഡ് ഓവർ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി എല്ലാം എഴുതി വെക്കുക അപ്പോഴത്തേക്ക് നൈറ്റ് നഴ്സ് വരും നമ്മൾ ചില നഴ്സിംഗ് ഹോം എന്തെടുക്കുന്ന വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ചിലരെ എം ഡി എ ഡ്രഗ് അല്ലെങ്കിൽ കൺട്രോൾ ഡ്രഗ് ആദ്യമായ ഹാൻഡ് ഓവറും കൊടുക്കും അതിന് ശേഷമായിരിക്കും ക്ലിനിക്കൽ ഹാൻഡ് ഓവർ ചെയ്യുന്നത് ചില ചില നഴ്സിംഗ് ഹോം നേരെ തിരിച്ചാണ് ആദ്യമേ ക്ലിനിക്കൽ ഹാൻഡ് ഓവറും കൊടുക്കും വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഓക്കെ റൂം വൺ ഇന്ന പേഷ്യൻറ്റ് ഇന്ന് രാവിലെ ജി പി വന്ന് കണ്ടു ഇന്ന് ഇന്ന് ആ പേഷ്യൻ്റ് ആണെങ്കിൽ ആൻറ്റിബയോട്ടിക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു യൂറിൻ സാമ്പിളും ബ്ലഡ് സാമ്പിളും എടുക്കാൻ പറ്റും അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം പ്രോപ്പറായിട്ട് നമ്മൾ ഹാൻഡ് ഓവർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അത് അതിന് ശേഷം ലാസ്റ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ചില നഴ്സിംഗ് ഹോമിൽ കൺട്രോൾ ഡ്രഗാണ് ഹാൻഡ് ഓവർ ചെയ്യുക കൺട്രോൾ ഡ്രഗ് ഓരോ മെഡിസിൻ എടുത്തു വെച്ച് ഓരോ മെഡിസിൻ്റെയും അതിൻ്റെ ഓരോ പേഷ്യൻസിൻ്റെ എത്ര എത്ര സ്റ്റോക്ക് ഉണ്ടെന്ന് എണ്ണി തിട്ടപ്പെടുത്തി സൈൻ ചെയ്തതിന് ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് വീട്ടിൽ പോകും അപ്പോൾ ഇത്ര കാര്യങ്ങളാണ് രാവിലെ എട്ട് മണി തൊട്ട് എട്ട് മണി നൈറ്റ് എയ്റ്റ് എയ്റ്റ് ക്ലോക്ക് വരെ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇത് ഒരു ഗൈഡ് ഇതൊരു ഇതൊരു നോർമൽ ഡേയിൽ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ഡേയിൽ നടക്കുന്നൊരു കാര്യങ്ങളാണ് നിങ്ങൾ വേസ്റ്റ് ഡേ സിനാരിയോ എന്ന് വെച്ചാൽ ചിലപ്പോൾ രണ്ടോ മൂന്നോ പേഷ്യൻസ് ഫോളോ ഉണ്ടാവും ചിലപ്പോൾ ഒരു പേഷ്യൻ്റ് ഇ